আসসালামাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জেসকা ফার্মাসিউটিক্যালস নিবেদিত পিওলি সুস্বাস্থ্য সারাক্ষণ অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আমি আছি ডক্টর তেহরিন আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হল মেদভুরি কমানোর আধুনিক চিকিৎসা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ডাক্তার তাসলিমা সুলতানাকে তিনি কনসালটেন্ট হিসেবে এম এইচ সমরিতা মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালে কর্মরত আছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের প্রথম মেম্বার এবং ফেলো অফ ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ অ্যাস্থেটিক সার্জারি চলুন আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলি কেমন আছেন ভালো আছে আমরা আজকে খুব একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম যে মেদভুরি কমানোর আধুনিক চিকিৎসা তো এটাকে তো আমরা টামি টাকও বলে থাকি তো এই টামি টাক শব্দটার সাথে আসলে আমরা খুব একটা পরিচিত নয় তো আপনি কি আমাদেরকে সহজ করে একটু বলবেন টামি টাক ব্যাপারটা হচ্ছে যে পেটের যে একটা অতিরিক্ত ভুড়ি বা থলথলে একটা ভাব হয়ে যায় যখন আমরা একটু ওবেস হয়ে যাই বা মোটা অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাই কিংবা প্রেগনেন্সির পরেও হতে পারে তখন যে সার্জারিটা করা হয় এটাকে আসলে সাইন্টিফিক্যালি বলা হয় অ্যাবডোমিনো প্লাস্টি কিন্তু কমনলি এটা পপুলার হচ্ছে টামি টাক নামে ফর জেনারেল পপুলেশন তো টামি টাকটা হচ্ছে সেই সার্জারিটা যেটা যেটা আমরা পেটের অতিরিক্ত ভুড়ি কমানোর জন্য বা থলথলে চামড়াটাকে অপসারণ করার জন্য যে সার্জারিটা করি এটাকে আমরা টামি টাক বলছি আপনি বলছিলেন টামি টাক বিভিন্ন মানে রিজনের কারণে আমরা করে থাকি বা আপনি করে থাকেন তো সাধারণত কি কি কারণে টামি টাকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে যদি তুমি বাংলাদেশের পার্সপেকটিভ আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখা যায় যে প্রথমেই যে পেশেন্টগুলি আসে সেগুলি হচ্ছে সবই প্রেগনেন্সির পরে তাদের অতিরিক্ত পেট ঝুলে গেছে তাদের এক্সারসাইজও করা হয়নি ল্যাকটেশন পিওডটা অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে গেছে অতিরিক্ত ওয়েট গেইন করেছে এই সব কারণে তাদের পেটটা অতিরিক্ত ঝুলে গেছে এবং সেটাকে তারা কোনোভাবেই এখন তারা এক্সারসাইজ করে বা সুইমিং করে বা কোনো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে আর আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা তার অতিরিক্ত চর্বি এবং চামড়ার যে অংশটা আছে সেটাকে আমরা অপসারণ করি টামি টক অপারেশনের মাধ্যমে এটা হচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রেও যে হবে না তা না ছেলেদের ক্ষেত্রেও কিন্তু যারা খুব মোট বেশি মোটা হয়ে গেছে ওবেস পার্সন যারা সেলেন্টারি লাইফ স্টাইলে অভ্যস্ত সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের টামি টক অপারেশনের প্রয়োজন হয় টামি টক আর মানে লাইপোসাকশন যেটা আমরা বলে থাকি এটা কি কোনো সিমিলারিটি আছে টামি টাক অপারেশনটার সাথে কিন্তু লাইপোসাকশন একটা অ্যাডজাঙ্ক হিসাবে কাজ করে আচ্ছা আচ্ছা যে টামি টাকটাতে তো আমরা নিচের অংশটা ভুড়ির যে থলথলে পাটটা যে আমি নিচে ঝুলে গেছে যে অনেকে পেট ঝুলে যাচ্ছে সেই অংশটার উপর আমরা কাজ করে থাকি কিন্তু লাইপোসাকশন করলে হয় কি যে উপরের অংশটা কার্ভটা যে আমরা অনেকে বলে থাকি যে কোকা কোলা ফিগার বা আওয়ার গ্লাস ফিগার এই ফিগার টানার জন্য লাইপোসাকশন ইজ মাস্ট হ্যাঁ তুমি যদি লাইপোসাকশন যদি আমরা উপরের অংশে পেটের উপরের অংশটা বিশেষ করে সাইডগুলিতে পিছনে যদি করি তাহলে ওই অংশগুলিতে খুব সুন্দর একটা শেপ আসে হ্যাঁ তা এরপরে যখন আমরা টামি টাক করে একদম বেলিটাকে ফ্লাট করে দিচ্ছি তখন দেখা যায় যে একটা পারফেক্ট শেপ এস্থেটিক্যালি প্লিজিং একটা শেপ চলে আসে এবং সেটাতে বেশি খুবই স্যাটিসফাইড হয় আচ্ছা আচ্ছা এটা কি পারসিস্টেন্ট করে হ্যাঁ অবশ্যই পারসিস্ট করে কিন্তু আমরা বলি যে যদি মহিলা হয় তাহলে আপনি ফ্যামিলি কমপ্লিট করার পরে আসেন তাহলে আমার যে টামি টাকের যে সুন্দর যে একটা শেপ এটা আপনার অনেক দিন পর্যন্ত পারমানেন্ট হয়ে থাকবে কাজ কমে গেছে এই জিনিসটাকে মাথায় রাখতে হয় তারপর তার বেলি বাটন বা তার নাভির পজিশনটা কোথায় আছে তার যে স্কিনের যে একটা অতিরিক্ত ঝুল তৈরি হয়েছে এটা কত বেশি বা কয়টা আছে সাইডে আছে সামনে আছে এই জিনিসগুলোকে মাথায় রাখতে হয় হ্যাঁ আর তার ওয়েট হাইট মেজার করে আমরা আরও কিছু মেজারমেন্ট আছে সেগুলো সাইন্টিফিক্যাল মেজারমেন্ট সাইন্টিফিক মেজারমেন্টগুলো আমাদেরকে নিতে হয় কি কি প্রসিডিওর রয়েছে এটা আমি ট্যাক করবার টামি টাক করার অনেক ধরনের প্রসিডিওর আছে কিন্তু যেটা একদম কমন যে তিনটা মেজর প্রসিডিওর আছে সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে মিনি মিনি টামি টাক বা মিনি অ্যাবডোমিনো প্লাস্টি বলা হয় যাদের পেটের চর্বি খুবই কম এবং তাদের মাসেল টোনটাও ঠিক আছে তারা রেগুলার অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে আছে যেমন কোনো ডান্সার বা কোনো জিমে যাচ্ছে কোনো মহিলা বা কোনো সুইমিং করছে এই ধরনের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের মধ্যে যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে মিনি টামি টাক করলেই তাদের দেখা যাচ্ছে খুব ভালো একটা শেপ দেখে সেক্ষেত্রে আমার স্কার্টটা অনেক ছোটো হয় 
আর যাদের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড টামি টাক করতে হয় মানে যারা নর্মালি একটা বড় একটা পেট বা ঝুলে গেছে এরকম একটা পেট নিয়ে আসে স্ট্যান্ডার্ড টামি টাক মানে এক কোমরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত একটা স্কার তাদের থাকে আচ্ছা এই বিষয়টি নিয়ে আমি আর একটু জানবো তবে একটু বিরতি থেকে ফিরে আসি ওকে দর্শক আমরা একটু বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতিতে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন জিস্কা ফার্মাসিউটিক্যালস নিবেদিত পিউলি সুস্বাস্থ্য সারাক্ষণ কথা হচ্ছিল মেদভুরি কমানোর আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আমরা বিয়েতে যাওয়ার আগে বলছিলেন যে স্ট্যান্ডার্ড টামিটাকের কথা এই বিষয়টি কি আর একটু বলবেন স্ট্যান্ডার্ড টামিটাকটা হচ্ছে যে তোমার মানে যাদের ভুড়িটা বা পেটের যে অতিরিক্ত চর্বি এবং থলথলে ভাবটা হ্যাঁ অনেক বেশি পরিমাণে আছে সেক্ষেত্রে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড টামিটা করতেই হয় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমাদের স্কারটা হবে কোমরের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত একটা কার্ভি লাইনার একটা স্কার হবে কিন্তু আমরা সবসময় চেষ্টা করি স্কারটাকে মিনিমাইজ করা হ্যাঁ এই জন্য আমরা দেখি যে তার আন্ডার গার্মেন্টস প্যাটার্নটা আমাদের মাথায় রাখতে হয় যে সেটা যেন স্কারটা যেন স্কান্ডার গার্মেন্টসের ভিতরে হিডেন থাকে ওকে হ্যাঁ যাতে বাহির থেকে কেউ বুঝতে না পারে সে যদি খুব রিভিলিং কাপড়ও পরে এরপরেও যেন স্কারটা হিডেন থাকে তার যেন কোনো পার্সোনাল লাইফে যেন সমস্যা না হয় হ্যাঁ এটা চেষ্টা করা হয় আর আরেকটা ব্যাপার আছে যে অনেকের আছে যে পিছনেও অনেক ঝোল শুধু সামনে না মানে পেটের ভুড়ি বলতে তো আমরা সামনে বুঝাচ্ছি যে দেখা যাচ্ছে সাইড এবং পিছনগুলোতেও অনেক অনেক পরিমাণে এক্সেস ফ্যাট এক্সেস স্কিন ঝুলে গেছে প্যারাস তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের এক্সটেন্ডেড টামিটা করতে হয় ওক্ষেত্রে সেখানে দেখা যায় যে পিছনেও আমাদের কিছুটা স্কার থাকবে আচ্ছা মানে স্কারগুলো তো এত বেশিও হয় না খুব সামান্য স্কারটা খুবই মানে হিলিং যদি খুব ভালো হয় তাহলে স্কারটা বলা যায় যে বোঝা যায় না হ্যাঁ যদি আমাদের ব্রাউনিশ স্কিন এশিয়ার স্কিনের স্কারটা হোয়াইট হোয়াইটিস্টের মতো হয় না একটু প্রমিনেন্ট হয় তারপরেও স্কারটা বোঝা যায় না এবং আমরা সবসময় লক্ষ্য করি যে তার যেন কাপড়ের ভিতরে এটা হিডেন থাকে এই অপারেশনের পরে বা প্রসিডিওরের পরে একটা পেশেন্ট কব কবে থেকে সে তার নর্মাল রেগুলার লাইফে ফিরে আসতে পারবে অপারেশনের পরে দেখা যায় যে তার টু উইক্স পর্যন্ত তাকে হেভি কাজ সে করতে পারবে না হ্যাঁ খুব অনেকক্ষণ বসে থাকা বা মানে এই কাজগুলি সে করতে পারবে না সে মোটামুটি তাকে একটু বিশ্রাম এর মধ্যে থাকতে হবে টু উইক্স পর্যন্ত কিন্তু এরপরে থ্রি উইক্স থেকে সে নর্মাল লাইফে ফিরে যেতে পারবে হ্যাঁ কিন্তু থ্রি টু ফোর উইক্স আমরা বলি যে তাকে জিম অ্যাভয়েড করতে বা হেভি এক্সারসাইজ করতে মানা করা হয় আর ফোর উইক্স পর্যন্ত পর্যন্ত তাকে একটা স্পেসিফিক একটা গার্মেন্টস দেওয়া হয় যেটাকে আমরা কম্প্রেশন গার্মেন্টস বলি এই গার্মেন্টসটা তাকে ইউজ করতে হয় ফোর উইক্স পর্যন্ত আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে লাইপোসাকশন তো আমরা সাধারণত মনে করি এই টামিটাক বা এই ঘুড়ির জন্যই প্রযোজ্য আর কি কোনো জায়গা আছে যেখানে আমরা লাইপোসাকশন করতে পারি আমাদের হেডনেক রিজিয়ন থেকে আমাদের একদম পা পর্যন্ত সব জায়গায় লাইপোসাকশনের সুযোগ আছে তোমার ডবল চিন বা বা তোমার নেকে অতিরিক্ত মেদ জমে গেছে ওখানে তুমি লাইপোসাকশন করতে পারো হ্যাঁ আবার নেক লিফট বা ফেস লিফটের সাথেও অনেক সময় লাইপোসাকশন করে দেওয়া হয় আবার দেখা যায় যে অনেকের আর্মটা অনেক বেশি মোটা লাগছে হ্যাঁ আর্মটা ঝুলে গেছে বা আমার অতিরিক্ত ফ্যাট জমে গেছে সেই ক্ষেত্রে আর্মে করা যায় যেতে পারে বলছিলেন যে একটা পেশেন্ট তিন চার সপ্তাহ পর থেকে কিন্তু রেগুলার রেগুলার লাইফ রিলেট করতে পারবে তো এরপরে কি আবার ধরেন কোনোভাবে সে মানে তার সেটেন্টারি লাইফস্টাইলে ব্যাক করেছে এবং যে কারণে অন্য খানে কোথাও আবার দেখা গেছে ভুঁড়ি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে কি আবার সে প্রসেসটা আবার করতে পারবে রিপিট করতে পারবে হ্যাঁ অবশ্যই পারবে এখানে একটা টার্ম আছে যে সেকেন্ডারি অ্যাবডোমিনো প্লাস্টিক ওকে মানে একবার তার করা হয়ে গেছে এরপর সে আবার করতে যাচ্ছে বা কোনো কারণে সে সেটা মেনটেন করতে পারে তার অতিরিক্ত ওয়েট গেইন করেছে হ্যাঁ কিংবা টামিটা করা হয়েছে এরপরে সে কোনোভাবে প্রেগনেন্ট হয়েছে আবার প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে তার টামিটাকের ইফেক্টটা নষ্ট হয়ে গেছে সে অবশ্যই আবার করতে পারবে এটা এটা আসলে কোনো মানে কোনো বড় কোনো প্রবলেম না এটা সে করতে পারবে কত বয়স থেকে কত বছর পর্যন্ত সবচেয়ে আইডিয়াল যে এই বয়সে করলে সবচেয়ে ভালো আউটকাম পাওয়া যাবে দেখো টামিটা আর লাইপোসাকশন লাইপোসাকশনটা তুমি যে কোনো এজেই করতে পারবে মানে অ্যাডাল্ট হওয়ার পরে এইটটিন ইয়ার্সের পরে তুমি যে কোনো এজেই লাইপোসাকশনটা করতে পারবে কিন্তু টামিটাক ব্যাপারটাকে আমি এখনও বলবো যে বাংলাদেশের পাস পেক্টিভে হচ্ছে ফ্যামিলি কমপ্লিট করার পরেই করতে কারণ যে আমি যখন আমেরিকায় যখন কাজ করলাম তখন দেখলাম যে ওদের টামিটা কিন্তু আগেও করে আপনার 
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি পিউলি ইমার্জেন্সি পিল সম্পর্কে যদি আপনাদের জানার কিছু থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন পিউলি ইমার্জেন্সি ডট কম এবং আমাদের ফোন করতে পারেন জিরো ওয়ান নাইন সেভেন ফাইভ ডাবল নাইন জিরো টু জিরো টু এই নাম্বারে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন